ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో రామ్ గారు హలో అండి లైఫ్ లో ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కువ రోజులు కొనసాగించాలి అని అంటే చాలా కష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది మిడిల్ డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే డేస్లోనే స్టార్ట్ చేసిన డేస్లోనే కొన్ని అయితే అవర్స్లోనే ఉంటాయి అనమాట ఎక్కువ కాలం ఒక రిలేషన్షిప్ కొనసాగాలి అని అంటే ఏం ఉండాలి ఏం ఉండకూడదు అండ్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ రిలేషన్షిప్లో ఉండేటువంటి సీక్రెట్ ఏంటండి అసలు ఎక్కువ కాలం కలిసి ఉండే భార్యాభర్తలు చెవిటి భర్త మూగ భార్య చాలా హ్యాపీగా ఉంటారంట కానీ మనం జీవితంలో అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అవును మరి హ్యాపీ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవటం అవతల వాళ్ళని గౌరవించడం ఒకరినొకరు నమ్మటం ఇవన్నీ జరగవు అండి చెబితే చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ చాలా నీతులు పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెబుతూనే ఉంటారు కానీ మానవ సంబంధాల్లో ఉన్న రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటే చాలా కాలం ఉండొచ్చు చాలా చిన్న విషయాలే కానీ మనిషి సంబంధాన్ని కాపాడుకోవాలన్న కోరిక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భార్యాభర్త ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత శాతం బాధ్యత ఉంటుందో చెప్పండి భార్యాభర్త మధ్య వాళ్ళ సంబంధాన్ని వాళ్ళ మధ్య సంబంధాన్ని చాలా కాలం కొనసాగాలంటే ఎంత పర్సంటేజ్ బాధ్యత తీసుకోవాలి ఇద్దరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండి అందుకే సంసారాలు సరిగ్గా నడవు ఎందుకంటే ఇద్దరు వంద వంద తీసుకుంటే తప్ప యాభై యాభై తీసుకుంటే అసలు నడవదు ఎందుకంటే నా యాభై నేను తీసుకున్నా మీ యాభై మీరు తీసుకోకపోతే పోయినట్టేగా అవును సో మీ యాభై తీసుకునే కాదు తొంభై తొమ్మిది తీసుకున్నా పూర్తి అవ్వాలంటే ఆ ఒక్క పర్సెంట్ నేను తీసుకోకపోయినా పోయినట్టే కాబట్టి నేను వంద శాతం బాధ్యత తీసుకోవాలి మా ఆవిడకి కోపం రాకూడదని నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ట్రై చేసినా కోప్పడిందంటే అయినా సరే నాకు భరించే శక్తి ఉంటే నా రిలేషన్షిప్ కొనసాగుతుంది అయితే నేను ఇంతసేపు సైలెంట్గా ఉన్నా కదా కోపం రాకుండా అని అప్పుడు కోపడ్డాననుకుంటే నేను ప్రయత్నం చేసిన తొంభై శాతం కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎస్ సో మనుషుల మధ్య అవగాహన గురించి చాలా విషయాలు పెద్ద లిస్టు చెప్పచ్చు భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలని బట్ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ఒక రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది ఏం సార్ అదే రెడ్ అంటే ఆర్ ఈడి ఆర్ ఈజ్ అ రెస్పెక్ట్ యూ నో వాట్ ఈస్ అ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ దట్ డిఫరెన్సెస్ జనరల్గా పీపుల్ డూ నాట్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి రెస్పెక్ట్ ఏదైనా ఒక చిన్న తేడా వస్తే హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటే పాస్ట్కి వెళ్ళిపోతాడు గతంలో సో యు ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ మై కరెంట్ బిహేవియర్ వై డోంట్ రెస్పెక్ట్ అనే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తెలుగు ప్రాక్టికల్గా చాలా రీసెర్చ్లో తెలియదు ఏంటంటే ప్రేమ కేర్ జాగ్రత్త కంటే అవతల వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇస్తే రిలేషన్షిప్ చాలా చాలా కాలం కొనసాగుతుంది మోర్ దాన్ లవ్ అండ్ కేర్ యూనిట్ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ దట్ ఈస్ వాట్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఇనీషియల్లీ లవ్ అని అనుకుంటారు కానీ చాలా కాలం కొనసాగడానికి అవసరమైన ఫ్యూయల్ ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ సో యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అట్ డిఫరెన్సెస్ మా ఇంట్లో ఇలా కాదు మా ఇంట్లో ఇలా చేసేవాళ్ళు మీరే ఇలా చేస్తున్నారు వంట మేము అలా చెయ్యం మా పద్ధతులు వేరే మీరు ఎప్పుడైతే మా పద్ధతిని నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేయకుండా నీ పద్ధతి గొప్పదని ఎప్పుడైతే చెప్పావో దెర్ ఇస్ నో రెస్పెక్ట్ సో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద డిఫరెన్సెస్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈజ్ అ ఈగో ఈగో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ సెల్ఫ్ నేను కానీ నేనే ఈగో అదే నేనని నమ్ముకుంటుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరం ఆర్గ్యూ చేశాం ఆర్గ్యూ చేస్తే నేను గెలిస్తేనే గొప్ప గెలవకపోతే ఓటమి చాలా దారుణమైన అవమానం అనుకుని గెలవటానికి ఏ స్థాయికైనా వెళ్తారు సార్ రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ అవ్వడానికి అది ఒక్కటి చాలు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ ఈగో ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతానంటే నువ్వు ఇలా బిహేవ్ చేస్తేనే ఇలా సాటిస్ఫై అవుతాను నన్ను నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తేనే నేను నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది నేను చెప్పిన మాట వింటేనే నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది నేను చెప్పిన డ్రెస్ వేసుకోకూడదంటే అది వేసుకోకపోతేనే నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఆ ఈగోని ప్రతిసారి ఆర్గ్యుమెంట్ గెలిస్తేనే నేను గొప్ప నాకు గౌరవం ఉన్నట్టు అని అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు ఆర్గ్యుమెంట్ ఓడిపోవడం కూడా అందుకే కదా ప్రతిసారి నెగ్గడమే కదా తగ్గడం కూడా తెలుసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ రిలేషన్షిప్ మెయింటెనెన్స్కి ఇది అవసరం మీ గొప్పతనాన్ని నిలుపుకోవడం కోసం ఆర్గ్యుమెంట్ గెలవచ్చు ఎస్ బట్ కొన్ని ప్లేసుల్లో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఈగోను మీరే మెసాజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎదుటి చే వాళ్ళు చేయాలని అనుకోకూడదు ఓకే ఆర్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఈ ఫర్ ఈగో డి ఈజ్ అ డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రస్తుతం గురించి మాట్లాడకుండా గతంలో జరిగిన తప్పులన్నీ తీసుకొచ్చి అవతల వాళ్ళని బలహీనులుగా మార్చేస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్లో జరిగే పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే మీరంత బలహీనమైతే నేను అంత బలం అవుతా 
యాక్చువల్గా అది నా బలం కాదు మీ బలహీనత మిమ్మల్ని బలహీనులుగా మార్చాలంటే నేనేం చేయాలి గతంలో మీరు చేసిన తప్పులు ఇంతకుముందు ఉన్న ఉదాహరణలు ఇంతకుముందు ఫెయిల్యూర్స్ను అన్ని గుర్తు చేయాలి అప్పుడు యూ విల్ మీ డౌన్ పెళ్ళైన కొత్తలో ఇలా జరిగింది మీ నాన్న కూడా అంతే అంతేకాదు మీ చెల్లెలు కూడా ఇట్లాగే జరిగింది అని ఇవన్నీ అనడం ద్వారా ఏమవుతుంది వెంటనే భార్య డౌన్ అవుతుంది ఓహో మా ఫ్యామిలీలోనే తప్పు ఉంది అప్పుడు భర్త డామినేషన్ అది ఎయిదర్ వే భర్తే చేస్తుండడానికి కాదు ఎవరైనా సరే ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలని ఎప్పుడు ఎత్తి చూపడం ద్వారా ఏదైతే ఒక చర్చ సమస్య మీద చర్చ చేస్తున్నామో ఆ సమస్య మీద కాకుండా గతంలో జరిగిన సమస్యల్ని ఎత్తి చూపిస్తున్నారో అప్పుడు ఈ ఇది ఆర్ఈడిలో డీ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ దోస్ డిఫరెన్సెస్ యు ఆర్ హైలైటింగ్ అండ్ ద గ్యాప్స్ యు ఆర్ హైలైటింగ్ వీక్నెసెస్ యు ఆర్ హైలైటింగ్ దెన్ దట్ ఈస్ అ డేంజరస్ సిగ్నల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్రపంచంలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా తీసుకోండి ఏ సెలబ్రిటీ రిలేషన్షిప్ అయినా తీసుకోండి ఈ ఆర్ఈడి ఈజ్ అ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ దట్స్ ఆల్ ఆర్ఈడి ఓకే సి అట్లాగే చాలామంది అంటుంటారు లైఫ్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండకూడదండి అసలు లైఫ్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుంటే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు పోనీ ఎందుకు కలిసి ఉంటున్నారు ఎందుకు మానవ సంబంధాలు నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా ఉండవు మీ బంధం పెరిగే కొద్దీ అవతల వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతుంటాయి అయితే ఎప్పుడు రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వీక్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్సెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ అయ్యి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ అయితే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఎస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ ఇఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ హై యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ లో దెన్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఈక్వేషన్ ప్రాక్టికల్గా జరగదు మరి ఏం చేయాలి సో దేర్ ఆర్ రియలిస్టిక్ అండ్ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎవరితో అయినా సరే రిలేషన్షిప్లకు వెళ్ళే ముందు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అని చెప్పాలి దీస్ ఆర్ మై బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఐ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ సి చాలామందికి ఈ అలవాటు ఉండదు ఏమండి నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అని అని అలవాటు ఉండదు అలవాటు ఉండదు కానీ చాలా కాలం సంబంధాలు కొనసాగాలంటే you will have to sit across the table and you have to put all your expectations and lo realistic evi unrealistic enti discuss cheyali for example nenu idi cheyalenu idi naaku kashtam idi aithe sadhyam avathalu vallu nirnayam teeskune mundu ee vishayalni aalochinchavachi entha varaku practical ga jeevithamlo sadhyamo entha varaku sadhyam kaadu ani relationship ventane chaala amicable ga break cheyachu andukane kontha mandi chusar ledu celebrities kuda పబ్లిక్గా అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తూ మేము విడిపోతున్నాం అని చెప్పి ఎట్లా అమికబుల్గా విడిపోతున్నాం ఇద్దరూ బాగా అర్థం చేసుకునే విడిపోతున్నాం ప్రపంచ స్థాయిలో చాలామంది ఇలాగే చేస్తారు అంటే ఏంటంటే దే విల్ సిట్ అక్రాస్ సమ్ వన్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో నాకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రెండు కలిపితే మన ఇద్దరికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు లేదు సో మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్గా విడిపోతాం ఇలా విడిపోవడం చాలా మంచిది ఒక్కొక్కసారి మనుషుల అవసరాలని అర్థం చేసుకొని కూడా అర్థం చేసుకోవడం అంటే చాలామందికి తెలియదు డిఫరెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వైఫ్ ఇచ్చే వాల్యూ హస్బెండ్ అంత ఇవ్వకపోవచ్చు అవునండి వైఫ్ నాకు కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది నేను ఫంక్షన్కు రాలేను ఆ రాలేని పరిస్థితిని హస్బెండ్ ఏమంటే అదేంటి చిన్న తలనొప్పే కదా అక్కడ అందరూ వచ్చేస్తున్నారు నువ్వు రాకపోతే ఎట్లా అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే తలనొప్పి చాలా చిన్న విషయంగా కనిపిస్తే భార్యకు చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది కొంతమందిని గౌరవించడం భార్యకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే వర్తకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దట్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ యు రెస్పెక్ట్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మీ అవసరాలు మీ ఇష్టాలు నేను తెలుసుకొని నాకు ఇష్టం కాకపోయినా మీ ఇష్టాన్ని గౌరవించడమే అర్థం చేసుకోవడం అంటే అర్థం చాలామంది ఊరికి అర్థం చేసుకోండి అంటే ఉంటారు అర్థం చేసుకోండి అంటే నేను ఇది తినే టిఫిన్ కాకపోయినా మీరు చేశారు కాబట్టి మీకోసం నేను కొంత తిని కష్టపడక్కర్లే మీ మీద ప్రేమ ఉంటే నాకు ఇది రుచి తెలియదు డోంట్ ట్రై టు ప్రూవ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ యు ఆర్ రైట్ విత్ అ లాజిక్ లాజిక్ పని చేయదు సో లవ్తో మీరు ఎప్పుడైతే సమస్యలు పరిష్కరిస్తారో అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు ఎప్పుడైతే లాజిక్ ఉందో ఎవరి లాజిక్ వాళ్ళు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇద్దరు పెద్ద ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ సినారియో అవుతుంది ఇంట్లో అది దే కెనాట్ కంటిన్యూ ఫర్ లాంగ్ టైం ఎలా సార్ మరి ఒక రిలేషన్షిప్ ఎక్కువ రోజులు కొనసాగాలి అని అంటే ఎలా ఇందాక కొనసాగకూడదు అంటే రెడ్ చెప్పున్నాం కొనసాగాలంటే బ్లూ 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 ఏంటంటే బీ ఈజ్ అ బిహేవియర్ యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయరు ఎదుటి వాళ్ళ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు
ఎప్పుడు ఈ బిహేవియర్ని సరిదిద్దాలనుకునే ప్రయత్నంలో ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్లే జరుగుతుంది దాని అర్థం ఏంటంటే యు హ్యావ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఎ పర్సన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని ఎల్ లిజన్ చాలాసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ చాలా సమస్యలు భర్తకు చెప్తుంది చాలామంది భర్తలకు తెలీదు ఆవిడ సమస్యలు చెప్పేది మీరు సాల్వ్ చేయాలని కాదు జస్ట్ వినమని కానీ ఆయన వింటుంటే తన సమస్య సొల్యూషన్ కోసమే చెప్తుందేమో అని వెంటనే సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మీ అమ్మ చూసావా పొద్దున నేను చెప్పినా సరే ఈ పని చేయొద్దని చేసింది అని రాత్రి వాళ్ళ ఆయనకి చెబితే అవునా ఆహా అని వింటే చాలు ఆవిడకి తృప్తి ఈయన ఏం చేస్తాడు వెంటనే బయటికి వెళ్ళి అమ్మ ఎందుకు అలా చేసావు ఇలా చెప్పింది అని అయ్యో నేను మీ అమ్మను వెళ్ళి అడగమని కాదు నేను చెప్పింది నువ్వు వెళ్ళి అడిగేసావా అని ఇప్పుడు రేపు పొద్దున నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు ఇంట్లో నువ్వు సమస్య సృష్టించావా సాల్వ్ చేసావా సృష్టి సృష్టించడమే సో లిజన్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ లిజన్ చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు లిజన్ ఎస్ ఎస్ అని ఒక పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడకుండా ఉండండి అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే పొద్దున్న నుంచి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు బిజినెస్కి వెళ్ళారు లేదా మీ ప్రొఫెషన్లో వెళ్ళారు మీరు లేరు ఇంట్లో వస్తే చాలా విషయాలు చెప్పాలని ఉంటుంది చెప్తారు అంతే చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏం మాట్లాడకండి చాలా రిలాక్స్డ్గా ఫీల్ అవుతారు మేము కౌన్సిలింగ్లో చేసిన కోచింగ్లో చేసిన చాలాసార్లు వీ ఓన్లీ లిజన్ టు దట్ లిజనింగ్ బ్లూ యూ అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఐ నో నాకు కొంత ఇబ్బంది అయినా నువ్వు ఇలాగే స్లోగా పనులు చేస్తుంటావు ఈ స్లో అయిన నేను చాలా ఫాస్ట్ నీకు నిన్ను చాలాసార్లు కారు నేర్చుకోమన్నా నీకు ఇష్టం లేదు నేను చెప్పినా వినట్లేదు కానీ కారు నువ్వు నేర్చుకుంటే చాలాసార్లు నన్ను పికప్ చేసుకోవడం ఈజీ కానీ వాట్ టు ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ హౌ యూ డింట్ లైక్ ఇట్ సో ఆ డిఫరెన్స్ నేను ఎప్పుడు అయితే అర్థం చేసుకున్నానో ఐ ఫీల్ సేఫ్ నేను సేఫ్ హ్యాండ్స్లో ఉన్నా పీపుల్ అన్సేఫ్ ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతారో దే ఆల్వేస్ ట్రై టు డిఫెండ్ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నేను నీతో సేఫ్ కాదు ఎందుకంటే నా డిఫరెన్సెస్ నువ్వు అంగీకరించవు నా పద్ధతులు నీకు నచ్చవు నా నిదానం నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడూ మెచ్చుకో సో ఇలాంటివన్నీ అండర్స్టాండింగ్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో దట్ అండర్స్టాండింగ్ నీట్ ఇది లాస్ట్ ఈజ్ ఈగో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా నీ ఈగో ప్రదర్శించు కానీ నీ ఇంపార్టెంట్ అయిన రిలేషన్షిప్ ఏదైనా సరే అది బిజినెస్ పార్ట్నర్ కావచ్చు లైఫ్ పార్ట్నర్ కావచ్చు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కావచ్చు ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ దగ్గర నీ ఈగోను డౌన్ టోన్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఇట్ ఈగో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పేది నువ్వు ఏదైతే నీకు సంతోషాన్ని బయట ఇస్తుందో అలాగే ఆ సంతోషాన్ని ఇంట్లో కోరుకో నిన్ను కొంతమంది మెచ్చుకుంటే నువ్వు కొంత లాభం సంపాదిస్తే నువ్వే గ్రేట్ అని బయట అంటే నీకు చాలా ఆనందం కలగచ్చు నీ ఈగో సంత తృప్తిపడచ్చు కానీ ఇంట్లో మీ ఆవిడ ఫస్ట్ విమర్శించేది ఏమీ ఆశించకుండా నేరుగా విమర్శించేది నీ భార్య భార్య విమర్శించినప్పుడు నీ ఈగో దెబ్బ తింటుంది దెబ్బ తినకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ మాత్రం నువ్వు అలా ఆనందించాలని అనుకోకుండా ఆ విమర్శను జాగ్రత్తగా విని తీసుకొని నీ ఈగో అక్కడ తగ్గించుకోవడం అంటే నువ్వు ఏ రకంగా సంతోషపడతావో ఆ రకంగా ఇక్కడ సంతోషపడాలని అనుకోకపోవటం అప్పుడు అని యూ లిజన్ relationship will be wonderful easy to go with ego ante ego unna sare easy to go like the general ga ego unna vallu ahankaram antam ahankaram ante entante nenu e pani chesano aa pani ni andaru mechukovali nenu e nirnayam teesukunnano danni andaru support cheyali nenu chese prati pani ni andaru follow avvali ivi na ahankaram nenu chesindi correct undi inga itharulaku vine chance gaani maatlade chance gaani itharulu cheppindi vinatam gaani nenu cheyindi కానీ ఈజీ టు గో అంటే ఆ ఒక్కటి లేకపోతే నే ఐ డోంట్ థింక్ నీ జీవితంలో ఏవి ఇవి ఏవి ఎక్కడ ఉండకూడదని నేను అనను ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా సరే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రిలేషన్షిప్ని కాపాడుకోకూడదు అన్న చోట యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైల్వే స్టేషన్లో మీ పేరెంట్స్ వస్తున్నారు ట్రైన్ ఎన్ని గంటలకు వస్తుందో తెలియదు ఎంక్వైరీ కౌంటర్కి వెళ్ళారు అతను చాలా అరగంటుగా మాట్లాడుతున్నాడు మీకు ఏ ప్లాట్ఫామ్లో ట్రైన్ ఆగిందో తెలియకపోతే మీ ఓల్డ్ పేరెంట్స్ దిగి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారో తెలుసు అందుకనే అక్కడికి వెళ్ళి బాబు ఏ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నాయా ఒక్క నిమిషం అంటాడు అయినా సరే బాబు ఒక్క నిమిషం ఈ ఈ నెంబర్ ఎక్కడుందో చెప్పండి ఇదే విషయాన్ని ఆఫీసులో బిహేవ్ చేయడు భార్య దగ్గర చేయడు అక్కడ చేస్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ అప్పుడు అవసరం అది కాపాడుకుంటే తప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ దాట్ యూ నీట్ టు టోన్ డౌన్ టు గెట్ థింగ్స్ డన్ రిలేషన్షిప్ కాపాడుకోవాలంటే వీటిని బ్లూ జాగ్రత్త పడాలి రెడ్ సిగ్నల్ తో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్స్ సార్ చాలా మంది వీడియో చూసిన తర్వాత పర్సనల్ కోచింగ్
తప్పకుండా అండి తాము అభివృద్ధి కావాలి పైకి రావాలి అని అనుకునే ఎవరైనా సరే ఆ మార్పు కోరుకుంటే కోచింగ్ హెల్ప్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయొచ్చు నెంబర్కి ఫోన్ చేసిన వాళ్ళకు పర్సనల్ కోచింగ్ తప్పకుండా అందుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ అయినా సరే ఆఫ్లైన్ అయినా సరే పర్సనల్ కోచింగ్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిందే రామ్ గారితో మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయిన నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా నేను రామ్ గారికి ఖచ్చితంగా అప్డేట్ అయితే ఇస్తాను సో ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ తీసుకోవచ్చు అంటే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ